മൂന്ന് അജ്ഞാത ജഡങ്ങൾ പൊന്മനം മേഖലയിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പരിപാടികൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയില്ല ഹ 
risa la mona. Ma poi era. Era un culiquil la mona che mele. Ah, bota. Pinne. Giuseppe, un ingo ni. Alla venta, niente. Era. 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 Era un parada. Salio, Joseph, un parada. Oh, tu veni un totale. Mmm. 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 Non è che non si può fare niente. 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 Ah, che lo ho
ആരാ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഒരൽപ്പം ദൂരെന്നാ എന്താ കാര്യം ചേട്ടൻ പൊന്മനത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലേ ഈ അടുത്തലേക്ക് ഒരു പയ്യൻ മരിച്ചില്ലേ ഓ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാ പേര് ജോസഫ് അതെ മോനെ ഓ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നേ ഞാൻ വന്ന വേറൊന്നുമില്ല ഈ അടുത്തടയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരും മരിച്ചായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സൂചന കിട്ടിയായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അതിന് ഈ സ്ഥലം അത്ര നല്ലതല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള വാർത്തയാണിത് കാട്ടുതീ പടർന്ന് ഒരു ആദിവാസി കുടുംബം മരിച്ച വാർത്തയാണ് അതായത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കിടക്കണം അത് ആര് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ച മൂന്ന് പേരും അത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ മാത്രം മരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ശരി കാണാം ഓ ഞാൻ പോയി നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ അവിടെ എല്ലാരോടും എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞത്
ആ സ്ഥലം ആര് വാങ്ങാൻ നോക്കിയാലും അവരെന്റെ ഇരകളാണ് ആരായാലും നീ ആയാലും അവരെന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്റെ ഇരകളാണ് എന്തായാലും നിന്റെ ബുദ്ധി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നീ തന്ന തെളിവുകൾ തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു നീ ഓരോ ശരീരത്തിലും എത്തിവെച്ചിരുന്നു നിനക്ക് തന്നെ വിനിയായി അന്നെന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നീ വരച്ചിട്ട ആ ചിഹ്നം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അസ്വസ്ഥനായി പല നിലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അന്ന് വരച്ച അതേ ചിഹ്നം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എന്നിട്ടും നീ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വൈശാഖ് മരിച്ച ദിവസമായിരുന്നു നീ വരച്ച ആ ചിഹ്നം ജെ എസ് എന്ന പച്ചകുത്തി ചിഹ്നം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നിന്നെവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള എന്റെ വെറും ഒരു തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോൾ എടാ സാമേ ഞാന് ജോസഫ് എടാ നീ അറിഞ്ഞാർന്ന ആ പൊൻപൻപിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ അച്ചായന വേണ്ടി നോക്കാൻ പോവാ നിനക്ക് എന്റെ ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഏ അത് വേണ്ട അവര് ഈ കാര്യം അറിയിക്കണ്ട ഒന്നാമതേ അവര് വൈശാഖിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്ക നിനക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോക്കോളാം ആ ശരി സാം എന്ന ജോൺ സാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച പോലെ ജോൺ സാമുൽ എന്നത് ഒരാളായിരുന്നില്ല അവർ രണ്ടു പേരായിരുന്നു എന്റെ കെട്ടിറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള എന്റെ ആയുസ് അവനെ തേടിയുള്ള യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു 